Hi, this is Vijay. Welcome to Bull Street. The Panam Ilamal Panam. பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி வெறும் கையால் மூலம் போடுவது பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ தொடரில் இன்றைக்கி பதினான்காவது எபிசோட் பதினான்காவது எபிசோட் இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிட்னஸ் ஃபார் மணி ஃபிட்னஸ் ஃபார் மணி பணத்தை அள்ளுவதற்கு பணத்தை ஈர்ப்பதற்கு பணத்தை நிறைய சம்பாதிப்பதற்கு என்ன மாதிரியான தகுதி நமக்கு வேணும் என்ன மாதிரியான ஃபிட்னஸ் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு உடனடியாக என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்னு கேட்டால் உடற்பயிற்சி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் உடற்பயிற்சி ஜிம்முக்கு போகிறது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அப்போ பணம் அப்படிங்கிறது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாதாரண ஒரு ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அந்த பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு பண்ட மாற்றுக்கு பயன்படக்கூடிய காகிதம் தான் அந்த பணம் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த பணத்தை நாம் சம்பாதிப்பதற்கு அதிக அளவு சம்பாதிப்பது அப்படின்னா அதிக அளவில் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புல் ஸ்ட்ரீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் என்றால் அபரிதமான பணம் அபண்டன்ட் மணி பணம் சம்பாதிப்பது என்றால் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பது ஏதோ ஏனோ தான வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் ஏதோ காலத்தை ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான நாட்களுக்கான பதிவு இது கிடையாது பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கணும் அம்பானி அதானி மட்டும் இல்லை நீங்களும் அம்பானி அதானியாக ஆகணும் அப்படிங்கிறத ரேஷ்னலாக ஒரு பகுத்தறிவோட ஒரு சயின்டிஃபிக்காக எது செய்ய முடியுமோ அதை மட்டும் எப்படி செய்யலாங்கன்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொடர் வீடியோ பதிவு தான் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த பதினான்காவது எபிசோடில் ஃபிட்னஸ் ஃபார் மணி அப்படின்னு பார்த்தா இதில் எப்படி நம்ம பார்க்குறோங்கிறத படிப்படியாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்முடைய உடல் சம்மந்தப்பட்ட ஃபிட்னஸ் பற்றி நான் சொல்லலை ஃபஸ்ட் அந்த ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மனம் சார்ந்த ஃபிட்னஸ் மனம் சார்ந்த ஃபிட்னஸ் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் பணத்துக்கும் மனத்துக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மனம் சரியாக இருந்தால் தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அதை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதை பணம் சம்பாதிப்பதற்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் வேணும் ஒரு நேர்மறை மனோபாவம் வேணும் நல்லதே நடக்கும் நல்லதை நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான என்ன பாங்கு வேணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் ஆனால் வேறு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எளிமையாக சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மன தின் மைண்டு அதோட உதவி நமக்கு தேவை அப்போ அந்த மைண்டை என்ன செய்யணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கல்ட்டிவேட் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஒரு பழைய வீடியோ கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மன மனதை வந்து எப்படி ஆற போடுறது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பணம் சம்பாதிப்பதற்கு எப்படி மனதை வந்து ஆற போடுறது விவசாயத்தில் எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எபிசோடில் பழசு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த மன மனம் அந்த மனோட மைண்டை வந்து ஒரு கரெக்டான ஃபிட்னஸில் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இந்த ஒன்று வந்து எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவாக இருக்கணுமா நெகட்டிவாக இருக்கணுமா நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது டக்குன்னு போய் உட்காந்து ஒரு விரிப்பை விரித்து ஒரு பலகையை போட்டு மெடிடேஷனில் உட்காந்து அப்படியே கண்களை மூடிட்டு அந்த சின் முத்துறையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தியானம் பண்ணி மனசை கட்டுப்படுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் அவ்வளோ அவ்வளோ கடினமான முயற்சிகள் வேண்டாம் தியானம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வேலையாக நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பயிற்சியாக நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கட்டாயமான ஒரு தினசரி கடமையாகி போகும் அப்போ அது அப்போ இன்றைக்கி என்ன செய்யும் உங்கள் மனசு இன்றைக்கி வேண்டாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்பல்சிவாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி சின்ன ரிப்பல்சிவான ஒரு தாட் கூட நமக்கு வரக்கூடாது பணம் சம்பாதிப்பதற்கு எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பி பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான் அது மட்டும் இருந்தால் போதும் லெட்டஸ் பி பாசிட்டிவ் இதுக்கு நம்ம ரொம்ப க கடினமான முயற்சி எடுத்து தியானம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அது வேறு ஒரு அக்கேஷனில் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் பணத்துக்கான தியானம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு தனி எபிசோடாக வரும்போது அதில் நான் சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கி இதில் வந்து இதை அதை லிங்க் பண்ண வேண்டாம் அதை சம்மந்தப்படுத்த வேண்டாம் தியானம் அப்படிங்கிற எடுத்து இப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம் அப்போ அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து மைண்டுக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் எப்படி கொடுக்குதுன்னு கேட்டால் நம்ம மைண்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் மைண்டு அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் வருது 
ஒரு இன்சிடென்ட் அதாவது ஒரு நிகழ்வு இப்படி சம்பவம்னு சொன்னால் அது மீனிங்கில் மாறி போச்சு இப்போ ஒரு நிகழ்வு வருது அப்படின்னா அதை மைண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த எல்லையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம மைண்டுக்கு வந்து பிரதானமான குணம் எதுவாக இருந்தால் ஒப்பிட்டு தான் உடனே வந்து லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி ஒப்பிட்டு தான் பார்க்கும் அது நம்மளுடைய குணமாகவே அப்படி எதை எதை பார்த்தாலுமே வந்து அதோடு கம்பேர் பண்ணி இது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ அதோடு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று பழைய எது ஒன்று வேணும் இப்போ நம்ம மெஷரிங் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்ல இப்போ இது மாதிரி இந்த மொபைல் இருக்குது இந்த மொபைல் இருக்குது அப்படின்னு இந்த மொபைலோட லென்த் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ ஒரு கம்பேர் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி வருது ஏன்னா அந்த ஸ்கேலில் வந்து யூனிட்ஸ் இருக்கும் அந்த டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் வச்சு பார்க்குறோம் நம்ம அதே போல் ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஒரு அனுபவப்பட்டிருக்கோம்னா இது ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னு நம்ம க லிங்க் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நடந்தால் இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக நம்ம மைண்டில் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பணம் சம்பாதிப்பதை பொறுத்த வரைக்கும் அதே தான் இங்கே வந்து நமக்கு தப்பாக நடக்குது என்ன தப்பாக நடக்குது அப்படின்னா படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து புரிஞ்சு படிக்கணுங்கிறதே நமக்கு கிடையாது பரீட்சைக்கு படிக்கணும் மார்க் வாங்கணும் ஒரு வேலைக்கு போகணும் சம்பாத்தியம் வரணும் முடிஞ்சால் ஃபாரினில் ஆன் சைட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் நம்மளை மாதிரி நல்லா சம்பாதிக்கிற ஒருத்தரை மேரேஜ் பண்ணணும் குழந்தைங்க பிறந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஸ்கூலில் நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்து படிக்க வைக்கணும் அவங்கள வளர்க்கணும் அப்புறம் அவங்கள வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் இல்லை அவங்களே மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செத்து போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரித்தான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து பணம் அப்படிங்கிற எங்கே வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேலை செஞ்சால் பணம் வருது அப்போ நமக்கு நம்ம என்ன புரியுதுன்னு பார்த்தோம்னா நாம் ஒரு வேலை செய்யணும் அந்த வேலை செஞ்சால் பணம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன லாஜிக் தான் நமக்கு இருக்குது இது எப்படின்னா அந்த அந்த அரையன் பட அரையன் அந்த படத்தில் வந்து கடவுள் அந்த முந்நூற்றி அஞ்சா அந்த முந்நூற்றி அஞ்சு கடவுள் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார்ல அந்த நம்ம ராஜேஷ் ஆக்டர் ராஜேஷ் சொல்லியிருப்பார்ல ராஜேஷ் இல்லை பிரகாஷ் ராஜ் சொல்லியிருப்பார்ல இந்த சவுத்தில் வந்து ஒரு வெளிச்சம் வருதுன்னு ஒரு பள்ளி வந்து பார்த்துட்டு போனால் அதுக்கு என்ன இது வந்து லைட் அடித்தா வெளிச்சம் வரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அதுக்கு புரியுன்னு சொல்லுவார்ல அதே மாதிரி நம்ம நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வேலை பார்த்தா படித்தா வேலை கிடைக்கும் வேலை பார்த்தா பணம் கிடைக்கும் அப்போ வேலை பார்த்தா எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யாருமே சொன்னதே கிடையாது ஏதோ நல்ல வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு அபரிதமான அடுக்கி வைக்க முடியாத ஏராளமான பணம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஏராளமான பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த வேலை போதுமா இந்த வேலையை விட நான் கூடுதலாக வேலை பார்க்கணுமா நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணணுமா நிறைய சைட் பிஸ்னஸ் பண்ணணுமா அது எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு யாரும் சொல்லித்தராதனால பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சம்பாத்தியத்தில் வந்து நம்ம நம்ம ஸ்கேல் என்ன நம்மளுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன நம்ம எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் ஒரு தடுமாற்றத்தோடைய எல்லாருமே அப்படி வாழ்க்கையை நடத்தி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தடுமாற்றத்தோடையே போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் சரியான முறை நம்மளால் பணம் வந்து அப்படி சம்பாதிக்க முடியாமல் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்கேல் சமாச்சாரத்துக்குலாம் அப்புறம் வருவோம் முத ஆட்டிடியூட் கூட அப்புறம் வருவோம் நமக்கு முதல்ல என்ன செய்ய என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபிட்னஸில் முதல் படி என்ன செய்யணும்னா நம்ம மனதை வந்து நமக்கு பிடித்த மாதிரி பணத்துக்கு பிடித்த மாதிரி நம்மளுடைய மனதை நம்ம மைண்டு நாம் வடிவமைக்கணும் ஸோ வி ஹவ் டு ரீஸ்ட்ரக்சர் அவர் மைண்டு அந்த மைண்டை வந்து எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது அதுக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு சக்ஸஸ் ஃபார்முலா இருக்கா இந்த மாதிரி மைண்டை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த மைண்டு வந்து நமக்கு பணத்தை அள்ளி கொடுக்குமா பணத்தை ஈர்க்குமா பணத்தை வந்து எளிமையாக கொண்டு வரமா பணத்தை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கொண்டு வரமா இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து ஒரு பாட்டு பாடி அந்த பாட்டு முடியல பெரிய பணக்காரர் ஆக முடியுமா அப்படின்லாம் கேள்விகள் வந்து ஓடிட்டுருக்கோம் இப்போ மைண்டை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணுமா ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகள் செய்யணுமா அப்படின்லாம் பார்த்தா அப்படி எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான முறையில் தான் வந்து மைண்டை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் மைண்டை மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது அதை எப்படி இந்த மைண்டை வந்து எளிமையாக ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஈஸியான வேலையான்னு கேட்டால் ஆமாம் அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் அப்புறம் ஏன் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் நாம் கஷ்ட கஷ்டப்பட்டால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் யார் யாரோ நம்ம வாழ்க்கையில் புகுந்து குழப்பி விட்டு நம்மளை ஒரு தப்பான டைரக்ஷனில் மாற்றி விட்டதுனால தான் நம்ம
இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்மகிட்ட இருக்கும் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவான விஷயம் நெகட்டிவான விஷயம் நம்ம நம்ம ஈவன் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தாலே நம்மளை பர்சனல் ஈவன் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தாலே நமக்கு வந்து எந்த ப்ரொஃபைலில் எந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னு நம்ம அழகாக இருப்போம்னு தெரியும் எப்படி எடுத்தோம்னா அழகாக இருக்க மாட்டேன்னு தெரியும் அப்போ நம்மளுடைய ப்ளஸ் என்னன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபிசிக்கு பார்த்தா ப்ளஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நடை நல்லா இருக்கா அழகாக இருக்கா சிரிப்பு நல்லா இருக்கா பேச்சு நல்லா இருக்கா குரல் நல்லா இருக்கா பார்வை நல்லா இருக்கா உடல் மொழி நல்லா இருக்கா அப்படி நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கும்போது எது நல்லா இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கே தெரியும் நமக்கு எது நல்லா இல்லைன்னு அப்போ எது நல்லா இருக்கோ அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எது நல்லா இல்லையோ அதை ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் நமக்கு நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் இது வந்து உடலுக்கு அதே போல் மைண்டுக்கும் என்னென்னா நம்ம பேசக்கூடியது வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளில் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அதை எல்லோரும் விரும்புவாங்க இது எல்லோரும் சொல்கிறது தான் மைண்டை வந்து எப்படி நம்ம நல்ல விதமாக திங்க் பண்ண விடுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸால் தான் முடியும் நம்ம திங்க் பண்ணுறது வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண முடியுமா உடனே கேட்டால் இப்போவே நம்ம எல்லாருக்குமே என்னென்னா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம கிளம்பி போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெயின் வருமா ஃப்ளைட் வருமான்னு வராதான்னு கே பார்த்தா நமக்கு வந்து வராமல் போயிடுமோ அப்படின் வந்து நெகட்டிவாக ஒரு தாட் வரும் அது நெகட்டிவான தாட் வர்றது வந்து இயல்பு தான் அது அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் அதை நமக்கு சொல்லி மற்றவங்க நம்ம மேலே திணிச்சதுனால அப்படி வருது அப்போ மெல்ல மெல்ல என்ன நடந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு இதை எப்படி செய்யலாம் அந்த மைண்டை எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு எளிமையான மெத்தட் இருக்குது அந்த ஒரே ஒரு எளிமையான மெத்தடுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் போல் தெரியும் கிட்ட போய் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக இருக்கும் அது என்னென்னா வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் தினசரி வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் உள்ளே வந்தாலும் யார் நம்மக்கிட்ட எப்படியெல்லாம் பேசினாலும் யார் நம்ம எப்படியெல்லாம் விமர்சனம் பண்ணாலும் நமக்கு நடக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய அட்வர்ஸான சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பாட்டில் நெக் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டண்ட்டையும் அதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான தன்மையை மட்டும் நாம் பண்ணினா போதும் இதை வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் கூட நான் சொல்லுவேன் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உங்கள் நடந்த கசப்பான சம்பவங்கள்லாம் எழுதுங்க அந்த கசப்பான சம்பவங்களை எழுதிட்டு அதில் அது ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவான பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்த்து அதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது அது ஒரு இதில் போகும் அது ட்ரைனிங் அது மாதிரி போகும் இப்போ என்ன இந்த இதில் இந்த எபிசோடில் என்ன அப்படின்னா நடக்கும் எல்லா விஷயங்கள்ல எல்லா விஷயங்கள்லேருந்தும் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை எடுத்து நாம் மைண்டில் போட்டுக்கிறது ஆனால் இங்கே என்னென்னா நல்லது நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு அப்படி நம்ம போயிட முடியாது நம்ம நினச்சிக்கலாம் அப்படி போயிட முடியாது ஏன்னா கெட்டதும் நடக்க கெட்டதும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நம்ம கடனுங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் கடன் இருக்குது ஐயோ கடன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பயமாக தான் இருக்கும் எல்லா வகையான கடன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இஎம்ஐ இல்லாத மனுஷங்க யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு அப்போ எல்லா விஷயத்துலேயும் பணம் தொடர்பு நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் இதை வந்து மற்ற லௌகீக விஷயங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் விருப்பட்ட எடுத்துக்கலாம் இந்த நம்மளுடைய சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மணியை பற்றி தான் இருக்குது அப்போ வந்து பணம் சம்பாதிப்பு தொடர்பாக இருக்கிறதால் வேறவர் வேறவர் யூ ஆர் கனெக்டட் வித் மணி அப்படின்ற மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் நீங்கள் பணத்தோடு தொடர்பு உங்களை தொடர்பு படுத்துகிறீங்களோ அல்லது எங்கெல்லாம் பணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருதோ அது கடனாக இருக்கலாம் வரவாக இருக்கலாம் செலவாக இருக்கலாம் எல்லா எது வேணாலும் இருக்கலாம் சுப செலவாக இருக்கலாம் அல்லது தண்ட செலவாக இருக்கலாம் அல்லது ஏமாந்து செலவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருந்தாலும் அதை அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான தன்மையை மட்டும் எடுத்து மைண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை மைண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எனக்கு புரியலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்னதாக ஒரு ஒரு சிட் பேட் மாதிரி வாங்கி அதில் நீங்கள் எழுதி இன்றைக்கி இன்றைக்கி நடந்த சம்பவம் இந்த 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 மாதிரி இந்த நடந்த விஷயம் இது மாதிரி அல்லது இந்த விஷயத்துக்கு நான் பணத்தை செலவழித்தேன் தெண்டமாக கூட செலவ செலவாயிருந்துருக்கலாம் இல்லை ஏமாந்துட்டு கொடுத்துருக்கலாம் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவான தன்மை இருந்தால் அந்த பாசிட்டிவான தன்மையை எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுடைய மைண்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மைண்டில் பாசிட்டிவான தன்மையை உள்ளே போடணும் அல்லது மைண்டில் இருக்கிற தாட்டில் வந்து பாசிட்டிவான ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவான விஷயத்தை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணணும் பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு ஹைலைட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நம்ம மைண்ட் என்ன என்ன செய்யும்னு பார்த்தா ஓஹோ இந்த ஆள் வந்து பாசிட்டிவான விஷயமாக உள்ளே போட்டுருப்பான் போல இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்த நம்ம
பைலட் ஃப்ளைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பைலட்டில் போகிற மாதிரி அந்த மோடில் ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் போட்ட மாதிரி மைண்ட் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவான விஷயங்களாக வந்து கவனம் செலுத்தி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுத்து எடுத்து வச்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ உங்களுடைய மைண்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கான முதல் படி அங்கே உருவாகும் இது உங்கள் மைண்டை வந்து பணம் சம்பாதிப்பதற்காக பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் மைண்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கான முதல் படி அங்கே உருவாகும் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் உள்ள திணிக்க திணிக்க என்ன ஆகும் நெகட்டிவான விஷயங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் போய் அது ஓரமாக ஒதுங்க ஆரம்பிக்கும் அது தனியாக அப்படி போயிடும் மெல்ல மெல்ல வந்து இதோடைய பக்க விளைவாக சைடு எஃபெக்டாக அந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள் அப்படி நம்ம கவனத்துக்கு வர இருக்கும் அது அதை கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ண முடியாது அது யாராலையும் பண்ண முடியாது அது மைண்ட்லேயே ஒரு ஓரத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் அது சைடு கேரக்டர் மாதிரி ஓரத்தில் ஒதுங்கி போயிடும் அப்போ அப்போ நம்ம மைண்டில் வந்து பாசிட்டிவான தன்மை இருக்குது பாசிட்டிவான தன்மை இருந்தால் என்ன ஆகும்னு கேட்டோம்னா நமக்கு வந்து கவலைப்பட வாய்ப்பு இருக்காது எதையும் வந்து டிஜெக்டடான ஒரு மென்டாலிட்டி வராது எதுலையும் நம்ம ஒரி பண்ணிக்க மாட்டோம் எதை பற்றியும் நம்ம வந்து ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுங்கிற மாதிரி அங்கலாய்க்க மாட்டோம் பார்க்கலாம் சில பேர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லைஃப்பில் வாங்க பார்த்துக்கலாம் என்ன பெரிய பெருசாகிற போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் மணி உருவாகும் போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் அட்ராக்ட் மணி பணத்தை வந்து மெல்ல அது ஈர்ப்பதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸே நம்ம பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஜிம்மில் போய் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் என்ன இருக்குது இந்த மசில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது மசில் செடி ஃபார்ம் ஆகும் மேலே ஃபேட் இருக்கும் அந்த ஃபேட்டை வந்து மசிலில் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஃபேட்டை வந்து கரைக்க மாட்டாங்க மசில் கன்வெர்ட் ஆகும் மசிலில் கன்வெர்ட் ஆன பிறகு அது மற்ற இது வந்து ஷேப்ஸ் வந்து அப்படி வரும் அது அந்த மாதிரி செய்வாங்க அதே போல் மைண்டில் வந்து மனத்தை பணத்துக்கான மனத்தை நமக்கு தேவையான வடிவில் தேவையான முறையில் அப்படி மாற்றி வைக்கும்போது இட் வில் பி ரெடி டு அட்ராக்ட் மணி இட் வில் பி ரெடி டு ரிசீவ் மணி மணிங்கிறது திரும்ப நான் அந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் மணி இட் இஸ் அபண்டன்ட் மணி அபரிதமான பணம் எல்லை இல்லாத பணம் பெரிய பணம் அம்பானி அதானியை விட அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய அபரிதமான பணம் அப்போ அபரிதமான பணத்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது படி என்னன்னு கேட்டோம்னா இந்த ஃபிட்னஸில் நம்ம மணியை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஈர்ப்பு விதி அது அது ஏற்பட்ட பேர் அதை வந்து வந்து கூஞ்சிட்டாங்க அப்படியே இது எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நீங்கள் சொ பணம் 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 சொல்லுங்கள் பணமே வா பணமே வான்னு சொல்லுங்கள் பணம் வந்து உட்காந்துருவோம் அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று பாசிட்டிவான மனோபாவம் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ மைண்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு முதல் படி என்னன்னு சொல்லிட்டேன் மைண்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது படியில் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா பளிச்சுன்னு ஒரு வெளிச்சமாக நம்ம மைண்டு இருக்கணும் அதை எப்படி மைண்டு மைண்டுங்கிறது என்னது இட்ஸ் டேட்டா பேஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் மைண்டுங்கிற மை நம்ம உடம்புக்குள்ளே எங்கேயோ இது இருக்குது அது புத்தியாக ஹார்ட்டாக அப்படின்னு கூட யாருக்கும் தெரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது ம் மென்மையான விஷயங்கள் பேசும்போது நம்ம ஹார்ட்னு சொல்லுவோம் இன்டெலக்டான இன்டெலக்டான விஷயங்கள் பேசும்போது மைண்டு புத்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அது வந்து அது எப்படி இருக்கும் என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் இது மாதிரி தானே இருக்கும் அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கும் புரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதை வந்து எப்படி வெளிச்சமாக்குறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பழமொழியை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் நம்ம ஊருக்கு நிறைய பழமொழிகள் சொல்லிகிட்டே போயிருப்பாங்களே ஆனால் அதை யாரும் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் உள்ளார வார்த்தவருக்கும் வெளியே வார்த்தவருக்கும் சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் இப்போ எங்கே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி ஸ்கூலில் சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னா சில பேர் நீங்கள் பார்த்தாலே ஆளே பழிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப பிராண்டட் காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படி போட்டிருக்க மாட்டாங்க பெரிய ஜெல்ஸ் அது இதெல்லாம் எதுவும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க பெரிய கார்லேயோ அதில் பெரிய ஒரு லக்ஸரியான இதிலே வந்திருக்க மாட்டாங்க சாதாரணமாக தான் இருப்பாங்க சாதாரண வேஸ்டி சட்டல் கூட இருப்பாங்க ஆனால் ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பளிச்சு அப்படின்ட்டு இருக்கும் பளிச்சுன்ட்டு இருக்கும் ஒரு பார்த்தாலே ஒரு முகம் வளர்ச்சி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் நல்லா இருப்பாங்க பெரிய பெரிய வந்து அழகானவங்க அழகானவங்க நான் சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் அவங்கள பார்த்தாலே திரும்ப திரும்பி பார்க்கணும் போல் இருக்கும் அவங்ககிட்ட பேசணும் போல் இருக்கும் நின்று கொஞ்சம் பேசணும் போல் இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு எனர்ஜி வந்து அவங்ககிட்ட
உள்ளவங்களா இருப்பாங்க எதையும் நெகட்டிவாக பேசக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்க அங்கே போய் அங்கே போய் உட்காந்தோம்னா நம்மளோட எனர்ஜியை ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படி ஆட்களாக இருக்க நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க அப்படி ஆட்களாக இருப்பாங்க அப்போ நம்மளுடைய மைண்டை வந்து பளிச்சுன்னு வெளிச்சமாக பிரைட்டாக வச்சுக்கிற எனர்ஜி கிடையாது அதுவும் ப்ராக்டிஸ் தான் அது எப்படி ப்ராக்டிஸ் ஆகுறன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வேறவர் வி வேறவர் வீசி மணி பணத்தை எப்போல்லாம் நம்ம பார்க்குறோமோ அப்போல்லாம் வந்து ஒரு அந்த பணத்தை ஒரு இன்பமாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக அப்படி பார்த்தாலே போதும் அது இந்த நிறைய பேர் அந்த ஈர்ப்பு விதி ஆட் ஆசாமிகள் சொல்கிற மாதிரி பணத்தை அப்படி தடவிட்டே இருங்க பணத்தை தொட் நான் கூட முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் பணத்தை தொட்டு பாருங்கள் பணத்தை ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள் பணத்தில் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துருங்க ஏகப்பட்ட கரோனா வைரஸ் சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண தேவையில்லை பணம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னாலே மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே உங்களுக்கு உடனே உங்கள் மைண்டு வந்து ஸ்விட்ச் போட்டாமே பள்ளிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படியே அப்படி இருந்தால் தான் இட் மீன்ஸ் தட் யூ யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கனெக்டட் வித் மணி அப்படின்னு அர்த்தம் பணத்தோடு நேரடியான தொடர்பு உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டுமே பணம் தொடர்பான விஷயங்களை பேசும்போது நீங்கள் முகமலர்ச்சியாக இருப்பீங்க சந்த ஆட்டோமேட்டிக் உங்கள் மைண்டு வந்து ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சந்தோஷமாக வந்து பார்க்கும் எனக்கு இந்த இது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அணிஞ்சி செயல் மாதிரி இருக்கும் எங்கேயாச்சும் போயிட்டு இருக்கும்போதோ ஒரு நின்றுட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் மால் இருக்கும்போதோ யாராவது வந்து பணத்தை எடுத்து எண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நான் திரும்பி பார்ப்பேன் ஏன்னா அங்கே யாரோ பணத்தை எண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் என் மைண்டு வந்து சென்ஸ் பண்ணணும் என்னால் வந்து அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும் டக்குன்னு சிரிஞ்சு திரும்பி பார்ப்பேன் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அங்கே பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுவேன் இது இந்த பழக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெல்ல மெல்ல தானாக வந்துடும் அப்போ என்ன அவங்களோட மைண்டு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது பணம் தொடர்பான விஷயங்களை நீங்கள் சந்தோஷமான மனநிலை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய மைண்டு வந்து ஸ்விட்ச் போட்ட மாதிரி பளிச்சுட்டு இருக்கும் அந்த பளிச்சுன்னு இருந்தால் அது வந்து அடுத்தவங்க மேலே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் பணம் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுடைய மைண்டு வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படி கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த அபண்டன்ட்டான ஒரு வேர்ல்டு அப்படி ஒரு விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இன்னும் சொல்லலை பின்னாடி சொல்ல போகிறேன் தெரிஸ் அ வேர்ல்டு கால் அபண்டன்ட் வேர்ல்டு ஒரு விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு ஒரு மாய உலகம் பணம் தொடர்பான ஒரு மாய உலகம் இது மந்திர சக்தியெல்லாம் கிடையாது இது மாய உலகம் அந்த மாய உலகத்துக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படி தொடர்பு ஏற்படுறதுக்கு இந்த ரெண்டாவது படி தேவை முதல் படி ஒன்று சொல்லிட்டேன் ஃபிட்னஸில் முதல் படி எப்படி இருக்கணும்னு ரெண்டாவது படி எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மூன்றாவது படி என்ன என்ன எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் உங்களுடைய மனம் முழுமையாக பணத்தை வரவேற்கக்கூடிய ரிசீவிங் மைண்டில் ரிசீவிங் வாட்டு கால் ரிசீவிங் ப்ரோட்டோக்காலோடு இருக்கணும் அப்படியே பணம் அதை ப்ரோட்டோக்காலோடு இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் வந்து பெரிய பணத்தை அட்ராக்ட் பண்ண வாங்கக்கூடிய இதில் இருக்கணும் அதாவது எப்படின்னா ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து முதல் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வேணும் அப்புறம் ஐநூறுரூவா நோட்டு வேணும் அப்புறம் இரநூறு நோட்டு அப்புறம் நூறுரூவா அப்புறம் ஐம்பது ரூபா அப்புறம் இருபது ரூபா அப்புறம் பத்து ரூபா அப்புறம் அஞ்சு ரூபா அப்புறம் காயின்ஸ் அந்த ஆர்டரில் வந்து நீங்கள் பணத்தை விரும்ப ஆரம்பிக்கணும் ஏதோ பணம் வந்தால் சரி ஏதோ கொடுத்தா சரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ப்ரோட்டோக்கால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு இது வந்து மூன்றாவது படியாக இருக்கும் இந்த மூன்று படி இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் தெரிஞ்ச போது இதுவே நான் நிறைய பேசுகிறேன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் நீங்கள் என்ன சார் ஒரு வீடியோ பேசினீங்கன்னா அவங்க கடத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் பேசிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்றாங்க எனக்கு இந்த பணத்தை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நாள் நாள் கணக்காக நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் உங்களால் கேட்க பொறுமை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் ரொம்ப சந்தோஷமாக பணத்தோட கனெக்டடாக இருங்க அப்படி கனெக்டாக இருந்தால் பணம் உங்களிடம் வந்து குவியும் இதை நீங்கள் அனுபவத்தில் பார்ப்பீங்க இப்போ உடனே உங்களுக்கு புரியாது இது அனுபவத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பணம் என்பது நாய்க்குட்டி போல் ஹச் நாய்க்குட்டி போல் உங்களை பின்தொடர ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் தான் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்துட்டு வாங்க நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனே உடனே வந்து பர்சனலைஸ்டாக அப்டேட்ஸ் வரும் அந்த அப்டேட்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் இந்த தொடரோட பழைய எபிசோட்ஸ் வந்து சில முக்கியமான இது இதெல்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் யாரும் பார்க்கலை அப்படின்னா அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துருங்க ஸோ இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோ
இந்த படத்தில் காணும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது ஊமச்சிக்குளம் என்பது மாட்டுத்தாவணியில் இருந்து மிக அருகில் இருக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பார்த்தால் யாதவ பெண்கள் கல்லூரி யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி விகாசா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் புதிய கேம்பஸ் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த பகுதியில் தண்ணீர் வசதி மிக எளிதாக கிடைக்கும் போர் போட்டால் மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த விளங்குகிறதால் இந்த ஊமச்சி குளம் என்பது மிகவும் வரவேற்புக்குரிய ஏரியாவாக இப்போது மாறி வருகிறது இந்த பகுதியில் பிளாட்டுகள் ஏறக்குரிய விட்டு தீர்ந்து விட்டன ஊமச்சி குளம் பகுதியில் ஊமச்சி குளம் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து நடந்து செல்லும் தூரத்தில் இந்த வீடு இருக்கிறது கட்டி ஐந்து வருடமான இந்த வீடு விற்பனைக்கு தயாராக இருக்கிறது இந்த வீட்டை வாங்க விரும்புவோர் இந்த படத்தில் காணப்படும் எண்ணில் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் வீட்டை நேரில் பார்க்க விரும்புவோர் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொண்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் செய்து கொண்டு வீட்டை பார்வையிடலாம் இந்த வீடு விரைவில் விட்டு தீர்வதற்குள் உடனே முந்திக்கொள்ளுங்கள்